אני אוהבת להכיל אנשים, אני אוהבת את התגובות שלהם, אני אוהבת את הצלחות שחוזרות למטבח ריקות. כל יום זה משתנה, התפאורה והאנשים. As soon as I come into the kitchen, I just forget about everything. זה הדבר שאני הכי אוהבת בעבודה, עבודת כפיים. בסופו של דבר, זה חלק מהתחושת הזהות שלי. לא חושבת שהייתי מסוגלת לראות את עצמי עושה משהו אחר. זה התמכרות כאילו שהיא קשה להסביר אותה. זה משהו שבוער. הצדנות זה במה אחת גדולה. ואתה כל יום מעלה הצגה. I've been working in professional kitchens since I'm 14, I'm 49 now. I don't look at cookbook, I, I only work from my mind. It has to come from my head and my heart or I won't, I won't do it. I started as a professional kitchen. I loved it in a way of 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 a way. העניין של להיות אישה במטבח זה משהו שתמיד מלווה, זה לא משהו שהולך. לא מעט אנשים הרימו גבה על זה שאני פותחת מסעדה עם ילד קטן. ולאט לאט הבנתי ש... שאני לא צריכה להנמיך את עצמי בשביל אף אחד. הגעתי נגיד לסטאז'ים באיטליה, היה מטבחים שהיו גבריים לחלוטין. זאת אומרת, היה שם אישה אחת. האם הם באופן טבעי קיבלו אנשים למטבח? לא! I had a really hard time uh, accepting women in the kitchen because that's how I came up as a cook. That old-fashioned theory that women aren't tough enough to be in the kitchen and just got into me. Only when I came here is the only time that I ever had women cooks and they were some of the best cooks that I've seen. I had to be 16 hours in the kitchen. I had to be 16 hours in the kitchen. אני חיה עם לא מעט ייסורי מצפון. בסופו של דבר, הילדים שלי רואים מודל של אישה כמו שהייתי רוצה שהם יהיו. אישה שעושה את מה שהיא אוהבת ומצליחה. אני ממש אסירת תודה שיש לי מקום כזה שבו אני יכולה להביא את כל החלומות שלי ואת כל השאיפות שלי ואת כל האמונות שלי לידי ביטוי.